गुड आफ्टरनून स्टूडेंट क्लास टी वाई बी कॉम टू थाउजेंड नाइनटीन पैटर्न सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड प्रोसेस कॉस्टिंग जो टॉपिक है टॉपिक ऐसी निराली पब्लिकेशन मध्य आठ नंबर च प्रॉब्लम है हा पुस्तक प्रॉब्लम है टेक्सटबुक मध्य टी वाई बी कॉम ऐसी हा जो टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग तो एम कॉम साखिल उपयुक्त है जो कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग स्पेशल पेपर है तो टॉपिक इन्क्लूड है प्रॉब्लम आधी समझ अ प्रोडक्ट बी बी डबल ई बी ए पासेस थ्रू थ्री प्रोसेस ऑफ ए बी एंड सी इन बॉक्सिन लिमिटेड बांद्रा एक प्रोडक्ट जो है बी नावाचे तीन प्रोसेस मधुन पास होते या प्रोसेस नाव दिल है ए बी और सी टेन थाउजंड युनिट्स वेर इश्यूड टू प्रोसेस ए पहले जी प्रोसेस है ए प्रोसेस दहा हजार युनिट प्रोसेस टाकले जता जी कॉस्ट है ती है दा रुपये पर युनिट मन मटेरियल कॉस्ट करता दा हजार गुणी दहा अड़न आहोत्त पहले प्रोसेस मध्य फिर ए मध्य पूरे संगित प्रिपेर प्रोसेस अकाउंट एज्यूमिंग दैट देअर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को प्रकार ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फर्स्ट आइटम है सन्ड्री मटेरि आता जी सन्ड्री मटेरि है जे सुरुआती अपने पहले प्रोसेस दा हजार युनिट जी वेगले दा हजार गुणी ले दा एक लाख रुपये जे थी पोस्टिंग पहले प्रोसेस मध्य वेगरी सन्ड्री मटेरि वेग है आइटम है वेजेस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस तो अपने पहले प्रोसेस मे प्रोसेस ए मध्य अपन ड्रॉ मटेरि सन्ड्री मटेरि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस चार आइटम घेर आहोत तिथु प्रोसेस जे ए प्रोसेस मधुन ट्रांसफर हो सन्ड्री मटेरि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस अटम डेबिट लियानतर नॉर्मल स्क्रैप संगित है तो नॉर्मल स्क्रैप हा पर्सेटेज चिन्ह है बर्सेंट चिन्ह इधे तर परसेंट तो चिन्ह है मंजे टक्के वारी थे। तीन टक्के पांच टक्के प्रमाण आठ टक्के तो नॉर्मल स्क्रैप अपन क्रेडिट साइड लाखों जेवे युनिट प्रोसेस जी तरह टक्के वारी का दाखन आहोत वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर युनिट दिल्ली है अड़स रुपये पांच रुपये आठ रुपये पन्ना पैसे प्रत्येक प्रोसेस मध्य एक्चुअल आउटपुट दिल्ली है नौ हजार पांचे नौ हजार शंबर आठ हजार शंबर आता अपन नॉर्मल लॉस वजा कर जेवड़े का ही शिलक रहुसार प्रत्येक प्रोसेस मध्य एक एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस मैं अपने सेपरेट तीन प्रोसेस तीन अकाउंट का फर्स्ट घया प्रोसेस ए अकाउंट वरती नाव दया इन द बुक्स ऑफ बॉक्सिन लिमिटेड बांद्रा प्रोसेस ए अकाउंट सुरुआत अपन जे रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस के सुरुआत करना आहोत्त तो फर्स्ट आइटम घया कॉस्ट ऑफ युनिट इश्यूड कॉलम करता पर्टिक्युलर क्वांटिटी का एक कॉलम अमाउंट का एक कॉलम क्रेडिट साइड पर्टिक्युलर क्वांटिटी और अमाउंट या प्रमाण कॉलम करा फर्स्ट जे दा हजार युनिट इंट्रोड्यूस के लिए पोस्टिंग करते अपन टू कॉस्ट ऑफ युनिट इश्यू टेन थाउजंड युनिट इंटू टेन क्वांटिटी मे घर टेन थाउजंड अमाउंट मध्य वन लैकर बाकी आइटम दिल्ली है अपने प्रॉब्लम मध्य प्रमाण घतो टू सन्ट्री मटेरि टू वेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेन्सेस फर्स्ट घया सन्ट्री मटेरि 10,000, टू डायरेक्ट एक्सपेन्सेस फिफ्टीन थाउजंड थ्री हंड्रेड क्रेडिट साइड लॉर्मल स्क्रैप का तो तीन टक्के संगित दा हजार युनिट इंट्रोड्यूस के होते तीन टक्के तीन टक्के युनिट मध्य घया तीन शे जो रेट है तो प्रॉब्लम मध्य स्क्रैप है दोन पॉइंट पन्ना मैं तीन शे गुणी दोन पॉइंट पन्ना करा अमाउंट कॉलम मध्य सात पन्ना रुपये अमाउंट मध्य सात पन्ना वह बह हजार युनिट प्रोसेस टाकले तीन शे युनिट लॉस आउटपुट मिला हव नौ हजार सात युनिट च प्रॉब्लम मध्य संगित कि आउटपुट मिला नौ हजार पांचे युनिट चाहिए अर्थ दौनशे युनिट ऐसी है एबनॉर्मल लॉस है तर एबनॉर्मल लॉस दोनशे युनिट अपन क्वांटिटी मध्य लिखना आहोत्त रेट कैलक्युलेट करावा लगे जो अपन अमाउंट कॉलम लेना आहोत्त साइड लिहा बाय एबनॉर्मल लॉस बाय प्रोसेस बी अकाउंट एबनॉर्मल लॉस मध्य जी युनिट दौनशे अपन का बैलेंसिंग फिगर की 
पुढच्या प्रोसेस ला किती जातील तर जेवढा आपल्याला आउटपुट सांगितलंय तेवढं म्हणजे नऊ हजार पाचशे आता अमाऊंट चं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचंय त्यासाठी वर्किंग नोट घ्यायची अमाऊंट चं कॅल्क्युलेशन आपण कसं करणार तर डेबिट साईडच्या ज्या अमाऊंट आहे त्याची बेरीज करायची म्हणजे एक लाख प्लस दहा हजार प्लस पन्नास हजार प्लस पंधरा हजार तीनशे बेरीज येते एक लाख पंच्याहत्तर हजार तीनशे त्यातून क्रेडिटची जी एक अमाऊंट आहे सातशे पन्नास ती वजा करायची मग जेवढी बॅलन्स अमाऊंट येईल त्या बॅलन्स अमाऊंटला बॅलन्स क्वांटिटीने भाग द्यायचा मग बॅलन्स क्वांटिटी किती येईल तर दहा हजार युनिट इंट्रोड्यूस केले होते तीनशे लॉस झाला म्हणजे नऊ हजार सातशे नऊ हजार सातशे भाग द्यायचं त्यासाठी वर्किंग नोट घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अॅबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस ए इथे बघा मी जे तोंडी सांगितलं होतं ते कॅल्क्युलेशन करून दाखवलेले की दहा हजार युनिट जे आहेत त्यातून तीनशे युनिट काय केले मायनस केले आणि उरला बॅलन्स किती नऊ हजार सातशेचा आणि डेबिटचे टोटल एक लाख पंच्याहत्तर हजार तीनशे त्यातून क्रेडिटचे सातशे पन्नास मायनस केलेले आहेत बॅलन्स अमाऊंट आलेली आहे एक लाख चौऱ्याहत्तर हजार पाचशे पन्नास रुपये तर मग आता आपण एका सॉरी अॅबनॉर्मल लॉस जो आहे त्याची कॉस्ट काढतोय मग दोन नऊ हजार सातशे युनिट बरोबर एक लाख चौऱ्याहत्तर हजार पाचशे पन्नास तर दोनशे युनिट बरोबर किती तिरकाच गुणाकार करून नेहमीप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करायचं दोनशे युनिट गुणिले एक लाख चौऱ्याहत्तर हजार पाचशे पन्नास भागिले नऊ हजार सातशे कॅल्क्युलेशन करून उत्तर आलेलं आहे तीन हजार पाचशे नव्याण्णव मग अॅबनॉर्मल लॉस समोर पहिल्या प्रोसेस मध्ये म्हणजे प्रोसेस ए मध्ये घ्यायचे आहेत तीन हजार एक मिनिट पहिल्या प्रोसेस मध्ये तीन हजार पाचशे नव्याण्णव रुपये आता अकाउंट क्लोज करायचं डेबिटची टोटल करायची क्रेडिट साईडला मांडायची क्वांटिटीची क्वांटिटी मध्ये अमाऊंटची अमाऊंट मध्ये आणि बॅलन्सिंग फिगर जी येईल अमाऊंटची ती येईल प्रोसेस बी समोर एक लाख सत्तर हजार नऊशे एक्कावन्न रुपये ही आपण नेक्स्ट प्रोसेसला घेणार प्रोसेस बी ला प्रोसेस बी ची जी सुरुवात आहे ती त्यापासून होणार आहे टू प्रोसेस ए अकाउंट क्वांटिटी मध्ये नऊ हजार पाचशे अमाऊंट मध्ये एक लाख सत्तर हजार नऊशे एक्कावन्न रुपये आता प्रोसेस बी ची जी इन्फॉर्मेशन आहे म्हणजे संत्री मटेरियल वेजेस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ते घ्या इथे दिलेले बघा पंधरा हजार ऐंशी हजार अठरा हजार शंभर नॉर्मल स्क्रॅप आहे पाच टक्के आणि स्क्रॅपचा रेट आहे पाच रुपये आउटपुट आहे नऊ हजार शंभर याप्रमाणे आपण आता पोस्टिंग करूया डेबिट साईडला परत टू संट्री मटेरियल टू वेजेस आणि टू डायरेक्ट एक्सपेन्सेस तीन आयटम पोस्टिंग करा पंधरा हजार ऐंशी हजार आणि अठरा हजार शंभर त्यानंतर क्रेडिट साईडला लॉस काढा नऊ हजार पाचशे युनिट इंट्रोड्यूस केले होते बाय नॉर्मल स्क्रॅप कंसा पाच टक्के ऑफ नऊ हजार पाचशे ते आलेले आहेत चारशे पंच्याहत्तर आणि रेट आहे पाच रुपये पर युनिट म्हणून चारशे पंच्याहत्तर ला पाच ने गुणून अमाऊंटच्या कॉलम मध्ये आलेले आहेत दोन हजार तीनशे पंच्याहत्तर मग नऊ हजार पाचशे मधून चारशे पंच्याहत्तर काय करायची वजा करायची वजा केल्यानंतर आपल्याला जे आउटपुट मिळायला हवं ते पाय हवं नऊ हजार पंचवीस पण आउटपुट जे आहे ते किती मिळालं नऊ हजार शंभर याचा अर्थ पंच्याहत्तरचा काय झालेला आहे युनिटचा गेन झालाय म्हणून गेन जर असेल तर तो आपण डेबिट साईडला दाखवतो म्हणून डेबिट साईडला घ्या टू अॅबनॉर्मल गेन हा युनिटचा बॅलन्स आहे म्हणून कौन्सर बॅलन्सिंग फिगर तो आलेला आहे पंच्याहत्तर युनिट आणि क्रेडिट साईडला लिहा बाय प्रोसेस सी अकाउंट आउटपुट आपल्याला माहिती कारण ते प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले नऊ हजार शंभर युनिट आता जो गेन आहे पंच्याहत्तर युनिटचा त्याचा आपल्याला अमाऊंट कॅल्क्युलेट करायची कॉस्ट कॅल्क्युलेट करायची त्यासाठी अमाऊंटच्या कॉलमची बेरीज करायची डेबिटची पण कुठपर्यंत अठरा पर्यंत म्हणजे एक लाख सत्तर हजार नऊशे एक्कावन्न प्लस पंधरा हजार प्लस आणि त्यातून क्रेडिटची स्क्रॅपची अमाऊंट जी आहे दोन ती वजा करायची मग त्यासाठी सेकंड वर्किंग नोट घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अॅबनॉर्मल गेन इन प्रोसेस बी अकाउंट तर त्यासाठी आता मी जे तोंडे सांगितलं त्याप्रमाणे क्वांटिटीचं कॅल्क्युलेशन अगोदर केलेलं आहे नऊ हजार पाचशे तून चारशे पंच्याहत्तर गेले म्हणजे नऊ हजार पंचवीस युनिट अमाऊंट डेबिटची टोटल केली ती आली दोन लाख चौऱ्याऐंशी हजार एक्कावन्न त्यातून क्रेडिटची स्क्रॅपची अमाउंट वजा केली दोन बॅलन्स अमाऊंट आली दोन लाख एक्क्याऐंशी हजार सहाशे शहात्तर मग नऊ हजार पंचवीस युनिटसाठी दोन लाख एक्क्याऐंशी हजार सहाशे शहात्तर तर पंच्याहत्तर युनिटसाठी किती 
सिरकस गुणाकार करून पंच्याहत्तर युनिट गुणिले दोन लाख एक्क्याऐंशी हजार सहाशे शहात्तर भागिले नऊ हजार पंचवीस कॅल्क्युलेशन करून कॉस्ट आलेली आहे दोन हजार तीनशे एक्केचाळीस तर ही घ्यायची आपल्याला अॅबनॉर्मल गेन समोर सेकंड प्रोसेस मध्ये बी प्रोसेस मध्ये अॅबनॉर्मल गेन समोर अमाऊंट घ्या अमाऊंटच्या कॉलम मध्ये दोन हजार तीनशे एक्केचाळीस रुपये ती घेतल्यानंतर आता अकाउंट क्लोज करायचं क्वांटिटीची बेरीज पाच हजार नऊशे पंच्याहत्तर आणि अमाऊंटची बेरीज दोन लाख शहाऐंशी हजार तीनशे ब्याण्णव क्रेडिट साईडला मांडा त्यातून क्रेडिट साईडची अमाऊंट वजा करून अमाउंटचा बॅलन्स काढा तो आलेला आहे दोन लाख चौऱ्याऐंशी हजार सतरा रुपये हा नेक्स्ट प्रोसेसला कॅरी होईल प्रोसेस सी अकाउंट प्रोसेस सी अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू प्रोसेस बी अकाउंट नऊ हजार शंभर क्वांटिटीमध्ये आणि अमाऊंटमध्ये दोन लाख चौऱ्याऐंशी हजार सतरा रुपये त्यानंतर पुन्हा प्रोसेस सीच सेंट्री मटेरियल वेजेस आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस पोस्टिंग करा पाच हजार पासष्ट हजार आणि तीन हजार आठशे अठ्ठावीस रुपये त्यानंतर स्क्रॅप आहे आठ टक्के आणि स्क्रॅपचा रेट आहे आठ पॉइंट पन्नास ऍक्च्युअल आउटपुट आहे आठ हजार शंभर मग त्याप्रमाणे आपण प्रोसेस सी अकाउंटला पोस्टिंग करूया प्रोसेस सी अकाउंटच्या डेबिट साईडला घ्या टू सेंट्री मटेरियल टू वेजेस आणि टू डायरेक्ट एक्सपेन्सेस अमाऊंटमध्ये पाच हजार पासष्ट हजार आणि तीस हजार आठशे अठ्ठावीस त्यानंतर क्रेडिट साईडला बाय नॉर्मल स्क्रॅप कौनसात आठ टक्के ऑफ नऊ हजार शंभर नऊ हजार शंभर इंट्रोड्यूस केले होते युनिट त्यावर आठ टक्के तो आलेला आहे सातशे अठ्ठावीस युनिट त्यानंतर सातशे अठ्ठावीस युनिटला दिलेल्या रेटनी गुणा रेट किती आहे आठ पॉइंट पन्नास मग सातशे अठ्ठावीस गुणिले आठ पॉइंट पन्नास अमाऊंट आलेली आहे सहा हजार एकशे अठ्ठ्याऐंशी आता कॅल्क्युलेशन करायचंय आपल्याला ते म्हणजे लॉस येतोय की गेन येतोय तर नऊ हजार शंभर युनिट इंट्रोड्यूस केले होते त्यातून सातशे अठ्ठावीस युनिट काय करायचे मायनस करायचे मग आपल्याला जे आउटपुट मिळायला हवं होतं ते होतं आठ हजार तीनशे बहात्तर पण आउटपुट आलेला आहे आठ हजार शंभर याचा अर्थ दोनशे बहात्तर युनिटचा लॉस झालाय तो आहे अॅबनॉर्मल लॉस मग बाय अॅबनॉर्मल लॉस दोनशे बहात्तर फक्त क्वांटिटीमध्ये लिहा आणि बाय फिनिश स्टॉक कारण की ही शेवटची प्रोसेस आहे म्हणून बाय फिनिश स्टॉक फक्त क्वांटिटीमध्ये आठ हजार शंभर आता जो अॅबनॉर्मल लॉस आहे त्याची कॉस्ट काढायची आहे त्यासाठी डेबिटच्या अमाऊंटची टोटल करा दोन लाख चौऱ्याऐंशी हजार सतरा प्लस पाच हजार प्लस पासष्ट हजार प्लस तीस हजार आठशे अठ्ठावीस त्यातून क्रेडिटचे जे स्क्रॅपचे अमाऊंट आहे सहा हजार एकशे अठ्ठ्याऐंशी ती वजा करून बॅलन्स अमाऊंट काढायची कॅल्क्युलेशन करूया वर्किंग नोट कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अॅबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस सी अकाउंट मग त्यासाठी नऊ हजार शंभर मधून सातशे अठ्ठावीस वजा केले आपण आपला जो बॅलन्स आहे क्वांटिटीचा तो आलेला आहे आठ हजार तीनशे बहात्तर अमाऊंटचं कॅल्क्युलेशन केलं डेबिटची टोटल तीन लाख चौऱ्याऐंशी हजार आठशे पंचेचाळीस त्यातून क्रेडिटची सहा हजार एकशे अठ्ठ्याऐंशी वजा केली बॅलन्स आला तीन लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार सहाशे सत्तावन्न मग इक्वेशन मांडलं तीन लाख सॉरी आठ हजार तीनशे बहात्तर युनिट बरोबर तीन लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार सहाशे सत्तावन्न तर दोनशे बहात्तर युनिट बरोबर किती मग तिरकस गुणाकार करून कॅल्क्युलेशन करून उत्तर काढलं ते आलेले आहे कॉस्ट बारा हजार तीनशे दोन रुपये मग अॅबनॉर्मल लॉस समोर घ्या बारा हजार तीनशे दोन रुपये आणि हे अकाउंट आता आपल्याला क्लोज करायचं मग नेहमीप्रमाणे डेबिट साईडची टोटल करा क्रेडिटला मांडा डेबिटची टोटल क्वांटिटीची आणि अमाऊंटची क्रेडिट साईडला मांडले आणि फक्त अमाऊंटची बॅलन्सिंग फिगर काढली ती आलेली आहे बाय फिनिश स्टॉक समोर तीन लाख सहासष्ट हजार तीनशे पंचावन्न याप्रमाणे आपण तीन प्रोसेसचे अकाउंट काढले पहिल्या प्रोसेसमध्ये लॉस आहे अॅबनॉर्मल दुसऱ्या प्रोसेसमध्ये अॅबनॉर्मल गेन आणि तिसऱ्या प्रोसेसमध्ये अॅबनॉर्मल लॉस आहे म्हणून तीन परत सेपरेट अकाउंट काढायचे अॅबनॉर्मल लॉस अॅबनॉर्मल गेन आणि पुन्हा अॅबनॉर्मल लॉस प्रत्येक प्रोसेससाठी सेपरेट अकाउंट आहे मग पहिलं आपण प्रोसेस ए चं पोस्टिंग करणार आहोत पहिल्या अॅबनॉर्मल लॉस अकाउंटला टू प्रोसेस ए अकाउंट जेवढं अॅबनॉर्मल क्वांटिटी आली होती तेवढी दोनशे तिची कॉस्ट आपण काढलेली आहे तीन हजार पाचशे नव्याण्णव क्रेडिट साईडला लिहायचं बाय बँक अकाउंट युनिट तेवढेच घ्यायचे दोनशे पण रेट घेताना स्क्रॅपचा घ्यायचा तो आहे दोन 
मग क्वांटिटी मध्ये दोनशे अमाऊंट मध्ये गुणाकार करून पाचशे मधला जो फरक येईल तो कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला टाकायचा म्हणून डेबिटची टोटल क्वांटिटीची दोनशे अमाऊंटची तीन हजार पाचशे नव्याण्णव क्रेडिटला मांडायची आणि त्यातून क्रेडिटची अमाऊंट वजा करून बॅलन्सिंग फिगर कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉसला टाकायची तीन हजार नव्याण्णव रुपये बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट त्यानंतर दुसऱ्या प्रोसेस मध्ये गेन आहे म्हणून गेन जो आहे तो पोस्टिंग होताना क्रेडिट साईडला पोस्टिंग होतो बाय प्रोसेस बी अकाउंट जेवढा क्वांटिटी आहे तेवढी क्वांटिटी मध्ये जेवढी कॉस्ट आहे तेवढी कॉस्ट मध्ये म्हणजे अमाऊंट मध्ये पंच्याहत्तर आणि दोन हजार तीनशे एक्केचाळीस आता डेबिट साईडला त्याला आपण बँक नाही म्हणू शकत म्हणून नॉर्मल लॉस शब्द वापरायचा पण रेट घेताना मात्र स्क्रॅपचा घेईल टू नॉर्मल लॉस पंच्याहत्तर युनिट गुणिले स्क्रॅपचा रेट आहे पाच रुपये क्वांटिटी मध्ये पंच्याहत्तर युनिट गुणाकार करून अमाउंट तीनशे पंच्याहत्तर बॅलन्स पुन्हा कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला लिहायचा मग क्रेडिटची टोटल डेबिटला मांडा बॅलन्सिंग फिगर आलेली आहे एक हजार नऊशे सहासष्ट ही कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर होईल त्यानंतर ती प्रोसेस मध्ये परत लॉस आहे म्हणून त्यासाठी सेपरेट अकाउंट ऍब नॉर्मल लॉस अकाउंट प्रोसेस सी साठी त्याच्या डेबिट साईडला घ्या टू प्रोसेस सी अकाउंट क्वांटिटी मध्ये क्वांटिटी आणि कॉस्ट जी होती तिची बारा रुपये ती अमाऊंट मध्ये त्यानंतर क्रेडिट साईडला बाय बँक अकाउंट जो स्क्रॅपचा रेट आहे दोनशे बहात्तर युनिट गुणिले स्क्रॅपचा रेट आहे आठ पॉईंट पन्नास गुणाकार करून अमाऊंट आलेली आहे दोन हजार तीनशे बारा रुपये क्वांटिटी मध्ये दोनशे बहात्तर आता डेबिटचे टोटल करा क्रेडिटला मांडा आणि त्यातून क्रेडिटची अमाऊंट वजा करून बॅलन्स अमाऊंट जी आहे नऊ ती जाईल कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला बॅलन्सिंग फिगर म्हणजे प्रत्येक प्रोसेससाठी सेपरेट ऍब नॉर्मल लॉस आणि ऍब नॉर्मल गेनचा अकाउंट काढायचं जरी दोनदा लॉस आला असला तरी आपण एकत्र अकाउंट काढू शकत नाही प्रत्येक प्रोसेससाठी सेपरेट अकाउंट काढायचं लॉस असेल तर क्रेडिटला बाय बँक येईल रेट मात्र स्क्रॅपचाच असेल आणि गेन असेल तर डेबिटला टू नॉर्मल लॉस शब्द येईल पण स्क्रॅपचाच रेट असेल इथे आपला जो आठ नंबरचा प्रॉब्लेम होता मिराली पब्लिकेशनचा पुस्तकातला तो कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू